su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Feliz, feliz y feliz porque puedo estar nuevamente una vez más a través del país Live con ustedes, los que habitualmente ven y escuchan este video, estas conferencias, lo que sacamos en vivo y también porque sé que hay gente que eh, se conecta, que eh, se renueva la audiencia gente con deseo de escuchar una palabra de Dios, con deseo de ser ministrados, con deseo de recibir una impartición, de ser bendecidos, no solamente de Capitán Sarmiento, porque gracias a Dios que a través de las redes sociales podemos trascender e ir fuera de los límites de Capitán Sarmiento, fuera de los límites de la provincia de Buenos Aires y fuera de los límites de la República Argentina. Así que estoy muy contento, estamos creyendo que en breve podremos reunirnos nuevamente ahí en Sarmiento y Gerardo Gómez, la esquina de la bendición, en Casa del Rey. Se aproxima la fecha, estoy muy entusiasmado y muy motivado, pero como siempre te digo, distanciamiento no es sinónimo de aislamiento, ¿por qué? Porque estamos continuamente charlando, conversando, estamos conectados, Estoy inspeccionando y hojeando la vida espiritual de las ovejas que Dios me entregó de mis hijos del alma y estoy notando que todos están muy, pero muy bien. O sea que Casa del Rey está pum para arriba. Quiero ver corazones, por favor, quiero ver corazones. Recuerda que tenés que sacarlo en vivo a través de tu, de tu face. Compartido, por favor. Qué bueno, qué bueno. Valeria, que Dios te bendiga mucho. Agustina, que Dios te bendiga mucho. Leandro, que Dios te bendiga mucho. Karina, que Dios te bendiga mucho. Recuerda que a las 21 en un punto, quizás 21.01, estoy comienzo para la conferencia. La familia Núñez y Zacarías están ahí conectados. Alfredo, Oscar, Dios te bendiga mucho. Agustín. Que Dios te bendiga. Vamos, casa del rey, a conectarse todos, a conectarse todos. Mandar un messenger, un Instagram, un mensaje de texto, un WhatsApp, un correo electrónico, un llamado telefónico. Pero tenés que contactarte con todos tus conocidos y tenés que decirles que existe, que hay una palabra de Dios, una palabra que realmente va a traer en la mano poderosa de Dios y traerá mi cross. Estoy feliz, feliz, feliz. Porque podemos estar ahí eh, en esta conexión. Así que les mando abrazos virtuales, besos virtuales y corazones virtuales. Para todos quiero ver corazones, por favor. Vamos, compartido, compartido. Ok, yes, 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 yes. Qué bueno, qué bendecido que estoy, qué bendecido que estoy, <risa> qué bendecido que estoy, por Dios. Yo a veces, a veces, a veces, en forma de broma digo lo siguiente, yo calzo 42 y voy a comprar un calzado, un calzado de, de, de un número menos, un número más chico y me preguntan por qué pastor se va a comprar, si usted calza 42, por qué se va a comprar un 41 y yo le digo a manera de broma porque somos gente que tiene humor, ¿de acuerdo? No somos, no somos amargados, no somos eh, eh, agretas, nada que ver y yo les digo para sufrir un poco porque Dios realmente me está bendiciendo tanto pero tanto en esta cuarentena, Fernanda, que Dios te bendiga Juliana, que Dios te bendiga. Alejo, que Dios te bendiga. Valeria, 
No sé si ya te mencioné, Valeria, pero que Dios te bendiga mucho. Vamos, casa del rey. ¿Quién, quién quiero verlos ahí, por favor? Quiero verlos ahí, quiero verlos ahí. Qué bueno, vamos a sacar. Saca a través de tu fe. Escucha esa música, por favor, esto. Vamos. Vamos, arriba, 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 arriba el ánimo, arriba el entusiasmo, arriba la motivación. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Malvina, que Dios te bendiga, Malvina. El poderoso de Israel se está moviendo tremendamente en medio de su iglesia. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Ir para sacar el vivo, mejor dicho, para impartir la conferencia que tengo la palabra del Señor. Feliz, 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 quiero impartirte felicidad, quiero impartirte entusiasmo, quiero impartirte motivación, quiero impartirte sonrisas, por favor, quiero impartirte sonrisas, quiero corazones, por favor, antes de entrar. A, a la conferencia que tengo a la palabra que tengo para visitarte quiero quiero lluvia de corazones tac 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 vamos qué bueno qué bueno qué bueno ahí estoy listo 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 escuchamos un poquito más de esta buena música a ver un poquito más y que arranco arranco Marcela que Dios te bendiga mucho Argentina, provincia de Buenos Aires, partido de Capitán Sarmiento, a mis hijos del alma, a casa del rey y a todos aquellos que están deseosos de escuchar una palabra de Dios y de ser bendecidos. Tengo, tengo una palabra que va a trastornar tu mundo, que va a bendecir tanto, pero tanto, pero tanto, que todos aquellos que te conocen quedarán boquiabiertos perplejos, anodadados y sorprendidos a causa de cómo Dios va a cambiar toda tu historia. El tema es el siguiente, te suelto el tema. El tema es armadura celestial para la guerra espiritual, tal como lo escuchaste. Armadura celestial para la guerra espiritual. El consejo es el de siempre. Si estás en compañía, si estás con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus abuelos o tus nietos, si de repente todos aquellos que están ahí en tu habitáculo, si todos aquellos que residen en tu casa están ahí con vos, por favor, decides a partir de ahora, pero decíselos mirándolos fijamente a la cara y decirles a partir de ahora no me molestes sabes una cosa, tienes que tener tu cuaderno, tienes que tener tu lapicera, tienes que tener tu biblia, vos tenés que tomar nota y el título ya te lo brindé, armadura celestial para la guerra espiritual ¿por qué te quiero hablar de esto? prestame mucha pero mucha atención porque cuando somos sacados del otro sector implantados en el reino esto es lo que vos tenés que saber que Dios nos sacó del otro sector ¿a qué 
me refiero con el otro sector, el sector nauseabundo, el sector guacala, el sector oscuro, el sector del reino del mal, del reino de las tinieblas, o sea que Dios nos sacó y nos plantó en su reino, vos ahora sos un integrante, un residente, alguien que pertenece al reino de Dios, entonces, ¿qué es lo que debemos tener bien en claro, que se nos entrega, prestame atención, una vez que Dios te plantó en su reino, se te entrega, a mí se me entregó, ahora que se me entregó, un ropaje, un equipamiento, una armadura, prestame atención, o sea que ese ropaje, ese equipamiento y esa armadura, o sea que cada pieza que compone esa armadura, Escucha esto porque esto te va a recibir, o sea que en cada pieza, en cada pieza que compone esa armadura, que ya te lo voy a explicar, existe una ley espiritual, o sea que, que cada pieza que compone la armadura espiritual o celestial que Dios nos entrega, en cada pieza existe una ley espiritual que cada uno debe adoptar, prestame atención, yo debo adoptarla, vos debes adoptarla, ¿qué debemos adoptar? el ropaje, que debemos adoptar, el equipamiento, que debemos adoptar esa armadura, pero debemos adoptarla usando el libre albedrío, ¿a qué me refiero con el libre albedrío? La libre voluntad de elegir y la libre voluntad de escoger, entonces yo uso mi libre albedrío y mi libre voluntad de escoger y mi libre voluntad de elegir para qué para adoptar adoptar qué cosa lo que está a mi disposición y qué es lo que está a mi disposición la armadura ¿Por qué te hablo de todo esto porque es imprescindible es imprescindible tenerla tenerla para qué cosa para la guerra espiritual a la que fuimos alistados o convocados ¿Por qué? porque el reino de dios Ahora, el reino de Dios, donde fuimos puestos o oh, establecidos, este reino tendrá, tendrás que saber que en este reino estaremos continuamente a través de cada milésima de segundo y segundo y minuto y hora y día y semana y mes y año hasta que seamos sacados del globo terráqueo, hasta que seamos retirados del planeta tierra que es lo, eh, lo que existirá a través de las milésimas de segundos y segundos y minutos y hora y día y semana y mes y año lo que existirá es una guerra espiritual constante con ti entonces, porque existe guerra con polot, porque existe batalla, choque de espadas, choque de jabalinas entre el bien y el mal, porque esto es verídico, porque esto es verdad y porque esto es una realidad, yo deberé adoptar el ropaje, el equipamiento y la armadura, porque si no existe, ahora si no existe, si no existe esa armadura en mi vida, en mi espiritualidad, será triste, ¿por qué? Porque de deberé decirle a Dios, a lo que deberé decirle a Dios, al llamado, o sea que deberé despedirme, despedirme de qué, del propósito y de todo lo que Dios tiene para mi vida, entonces, porque yo soy gente que quiere alcanzar todo, 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 yo quiero alcanzar todo, quiero obtener todo, quiero poseer todo, ¿qué es lo que quiero alcanzar, obtener y poseer? Lo que está destinado, hablado y predicho para mi vida mientras esté en el globo terráqueo, en el planeta tierra, entonces, porque yo quiero alcanzar todo lo que está destinado para mí, para poder alcanzarlo, deberé tener ese equipamiento, ese ropaje y esa armadura que me hará vencedor, que me hará victorioso, que me hará triunfador cada vez que esté escribiendo la espada, cada vez que entre en batalla, cada vez que entre en complot, cada vez que entre en combate o cada vez que Dios me ponga en el medio del ring para pelear y pelear y pelear, yo seré un ganador, seré un triunfador, seré victorioso, ¿por qué? Porque usé el libre albedrío para obtener y poseer esa armadura celestial para la guerra espiritual, entonces, Quiero que estés conmigo, por favor, 
en donde quiero que estés, quiero que podamos leer todos juntos, recordá que vamos a usar la palabra del Señor, vamos a usar la Biblia, la Biblia es el libro más leído, más estudiado y más requerido por la humanidad, es el libro por excelencia, el autor de la Biblia, el fabricante, aquel que la creó, es el Espíritu Santo de Dios, por eso que siempre en cada conferencia usamos la Biblia, es por eso que, porque el mensaje que te brindo no es un mensaje que te va a durar 24 horas, el mensaje que te brindo te conduce, te transporta y te traslada para que estés en el centro de la voluntad del Señor y para que puedas cumplir el destino, el propósito y todo lo que Dios tiene para tu vida, vos tenés que tomar nota, porque, porque vos tenés que escribir y luego tendrás que ir a esas notas, deberás seguir leyendo, deberás seguir más y deberás seguir alimentándote de todo lo que te impartí, de todo lo que vos escribiste. Dice la palabra del Señor, quiero que estés buscando, si sos tan amable, en el libro de Efesios, para que, para que ubiques el versículo 10, de qué capítulo, del capítulo 6, cuando vos estés en ese capítulo 6 y versículo 10 del libro de Efesios, lo vamos a leer Recordá que está entre Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, está por ahí. La Biblia dice de la siguiente manera. Por lo demás, hermanos míos, anda leyendo conmigo, por favor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No sé cómo vos te encontrás en este preciso momento. No sé cómo está tu espiritualidad en este, en este instante. Pero de algo estoy seguro. Que tenés a tu disposición fuerzas. Que tenés a tu disposición fortaleza. Que tenés a tu disposición power, potencia, dunamis, dinamita. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, creo firmemente que viene una administración especial del Espíritu Santo sobre tu vida y comienza a fortalecerte, ya fortalecerte, ya fortalecerte, ya fortalecerte, para que seas ese victorioso, ese vencedor y ese triunfador que Dios quiere que vos seas. Dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, versículo 14, están pues firmes, ceñidos vuestros lobos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, versículo 16, sobre todo, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 17, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, hemos leído una palabra real, verídica, verdadera, que tiene el soplo, que tiene la inspiración del Espíritu Santo que es vigente para este tiempo, pero antes de entrar en lo que es menester e imprescindible que vos entiendas, quiero decirte algo importante que vos debes tener en cuenta, es algo que yo tengo en cuenta en cuenta con respecto a que de nuestro enemigo recuerda que desde el momento que vos te entregaste a Jesucristo no importa que haya sido hace una hora 
no importa que haya sido hace un día, o hace una semana, o hace un mes, o hace un año, o hace diez años, desde el momento que se produjo en tu vida una entrega, una conversión, una regeneración y un nuevo nacimiento a partir de, de que vos le dijiste a Jesús, Jesús me entrego a ti de todo mi corazón, a partir de ese momento vos te ganaste un enemigo, un terrible enemigo, ese enemigo es el diablo y es Satanás, entonces es importante que tengas en cuenta lo que te voy a, de lo, lo que te voy a decir con respecto a nuestro enemigo, ¿por qué? Porque cada nombre, escucha esto, tenés que anotarlo, porque cada nombre, título o oh, figura de él, de él quien del enemigo en la Biblia nos muestra características de su actividad en la tierra, o sea que en la palabra del Señor encontramos el nombre o oh, nombres, en la palabra del Señor encontramos títulos y en la palabra del Señor encontramos figuras, figuras de quién, de nuestro enemigo, entonces cada nombre, cada título y cada figura de nuestro enemigo nos muestra, nos revela y nos vislumbra características de su actividad aquí en la tierra, es por eso que vos tenés que tener luz, claridad, revelación, sabiduría e inteligencia espiritual con respecto a esto, necesito que escuches muy pero muy atentamente, por favor no te distraigas, escuchar esto, los nombres de Satanás en la Biblia son los siguientes y este es su significado, Satanás significa adversario, o sea que vos, vos, tenés, vos tenés un adversario, este adversario es tenaz, es cruel, es malévolo, este adversario es tu peor, tu peor adversario, pero también se le llama diablo, que significa calumniador, es por eso que existen tantas calumnias contra los siervos del Señor, es por eso que existen tantas calumnias contra los pastores verídicos contra los pastores verdaderos todo pastor verdadero y todo pastor verídico y todo hijo de Dios verídico y verdadero tendrá calumnias experimentará calumnias entonces cuando yo experimento calumnias porque esto es lo que se experimenta de una manera cotidiana gente que está calumniando y calumniando y calumniando y calumniando cuando cuando yo experimento todo esto, es un indicador, un indicador de qué cosa, un indicador que estoy en el centro de la voluntad del Señor y que soy un padre de la tierra y que soy un padre del alma y que soy un pastor. Prestame atención, ¿sabes una cosa? Si existen clavos derechos, hola, clavos derechos, y si, y si existe un clavo que está torcido, que está inclinado, aquel que tiene un martillo reflexionar conmigo a qué clavo le va a pegar, a qué clavo le va a pegar la lógica y lo razonable es que le va a pegar al clavo que está derecho, es por eso que al clavo que está torcido nadie lo juna, al clavo que está torcido nadie lo mira ni lo admira y al clavo que está torcido nadie le pega, ¿por qué? porque está torcido, entonces al que siempre le van a pegar es al clavo que está torcido, derecho y todo aquel que camina derecho con Cristo, todo aquel que camina derecho en el Evangelio, todo aquel que camina derecho con, con tenido reino de Dios en su vida, experimentará calumnias y calumnias, esto es como un árbol, prestaba atención, si de repente vos querés comer un buen fruto, sí, y, y tenés mucha hambre, y existen dos árboles, un árbol que lo mirás y te da pena, un árbol que lo mirás y, y, y te causa, te, te causa lástima, ¿por qué? Porque no tiene fruto, sí, te da pena, te causa lástima, no, no hay nada en él, y mirás el otro árbol lleno de fruto, y fruto, y fruto, 
yo, yo agarro un palo y le pego al árbol que tiene fruto. ¿Por qué? Porque quiero que el fruto caiga y caiga y caiga y caiga. ¿Para qué le voy a pegar? Yo no gasto tiempo, no gasto recursos y energías en pegarle a un árbol que no tiene fruto. Le pego al árbol que tiene fruto porque yo necesito ese fruto. Entonces, esto es lo que hace el diablo al que está en el anonimato, al que está escondido, a aquel que no tiene frutos espirituales, ni de liderazgo, ni ministeriales, no se le pega, se le pega al que está al frente de la batalla, en lo más recio, se le pega a aquel que está haciendo la obra de Dios, o pretende bajar el reino de Dios a la tierra, o ocupándose de las almas, es por eso que eh, al diablo, al diablo que estaba diciendo los nombres de Satanás, en la Biblia es Satanás, significa adversario, pero también se le llama diablo, que significa calumniador, se le llama también Lucifer, que significa lucero, otro nombre es Belzebú, y también se le conoce como Belial, aparte de nombres, recién te mencioné los nombres y lo que representa cada nombre, aparte de, aparte de los nombres, prestame mucha, pero mucha atención, La Biblia nos muestra también algunos títulos para Satanás, o sea que se le llama maligno, se le llama tentador, se le llama príncipe de este mundo, se le llama Dios de este siglo, se le llama príncipe del poder del aire y se le llama acusador de los hermanos, además de nombres, además de títulos. Escucha esto, la Biblia nos presenta también algunos símbolos para Satanás. Recién te hablé con respecto a nombres, recién te hablé con respecto a títulos, ahora te hablaré brevemente con respecto a símbolos. O sea que estos símbolos representan a Satanás como, como por ejemplo, la serpiente es símbolo de Satanás. El dragón es símbolo de Satanás y ángel de luz es símbolo de Satanás. Entonces, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta lo que recién te acabo de mencionar, hemos visto características de su actividad aquí en la tierra. Hay una orden, hola, hay una orden. Y la orden viene a mi vida, la orden viene a tu vida. ¿Cuál es la orden que debemos acatar? Prestame atención porque esto es imperativo, tenés que ser obediente. Ahora te reitero, tenés que ser obediente, yo debo ser obediente. Dice el versículo 11 del capítulo 6 que hemos leído, estamos en el libro de Efesios. Dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, o sea que existe una responsabilidad tuya, existe el libre albedrío o oh, la libre voluntad de elegir o oh, la libre voluntad de escoger que vos tendrás que utilizar a partir de ahora. ¿Por qué? Porque dice vestidos de toda la armadura de Dios, o sea que Dios no violará absolutamente nada de tu voluntad, es algo que vos tenés que decidir vestirte, vos tenés que vestirte, vos tenés que vestirte, y dice el versículo 13, por tanto, tomar toda la armadura de Dios, fíjate que en el versículo 11 dice vestidos, y en el versículo 13 dice tomar, o sea que vos Tenés que hacer uso de tu libre albedrío, ¿para qué? Para vestirte y para tomar, es algo que vos tendrás que hacerlo, es algo que yo deberé hacerlo, o sea que deberé vestirme de toda la armadura de Dios y deberé, deberé tomar toda la armadura de Dios. ¿Por qué te hablo de todo esto? Prestame mucha, pero mucha atención, porque te estoy hablando de que existe una vestida vestimenta espiritual para la guerra espiritual te estoy hablando de todo esto porque existe una indumentaria espiritual para la guerra espiritual existe un vestuario espiritual para la guerra espiritual 
existe un traje espiritual para la guerra espiritual, existe un ropaje, un ropaje espiritual para la guerra espiritual, existe una prenda, una prenda celeste, celestial, espiritual para la guerra espiritual, o sea que existe un atuendo y existe un atavío, un atavío, atavío de, de qué característica espiritual, o sea que vos tenés que ataviarte, tenés que tomar este atavío espiritual, celestial, porque estamos en guerra espiritual, yo estoy en guerra espiritual, vos tenés que estar en guerra espiritual. ¿Por qué tenés que estar en guerra espiritual? Porque hay un destino, hay un propósito, hay cosas que te están esperando. Hola, te reitero, hay cosas grandes, cosas gloriosas, cosas tremendas que te están esperando. Existe un ministerio, existen dones, existen talentos, existe una gracia, existe una unción, existe una revelación, existen puertas que te están esperando abiertas, cielos abiertos, pero vos tenés que ir en busca de todo eso y el enemigo sabe, sabe que eso te está esperando y él usará todo su arsenal, todo su arsenal para qué, para que vos no te pongas en el centro de la voluntad del Señor, entonces por eso te hablo de la guerra espiritual, para qué, para que vos batalles y batalles y tengas una, una espiritualidad victoriosa, un llamado victorioso, un ministerio victorioso, vos tenés que ir en busca de todo lo que está destinado para tu vida, vos tenés que hacer guerra espiritual por tu familia, vos tenés que hacer guerra espiritual por tu matrimonio, vos tenés que hacer guerra espiritual por tus hijos, vos tenés que hacer guerra espiritual por tu casa, por tu hogar, por todo lo que Dios te obsequió, por todo lo que Dios te regaló, por todo lo que Dios te entregó, tenés que hacer guerra espiritual, tenés que hacer guerra espiritual por tu salud, tenés que hacer guerra espiritual por tu economía, o sea que, como te dije, al entrar en esta conferencia que tendrás que tener todo, todo lo que te estoy hablando, si no será triste, será triste, será triste, y, y, y la idea para mí es que todos mis hijos del alma tengan la victoria, ahora prestame atención, te dije recién que en cada prenda, hola, en cada prenda, en cada área del, o cada pieza, cada pieza que compone la armadura espiritual, o la armadura celestial que Dios nos entrega, cada pieza es una ley espiritual, es una ley espiritual que yo debo tener, entonces, primera ley, la ley de la verdad, ¿Por qué te hablo de esto? Porque dice el versículo 14, estamos en el capítulo 6 del libro de Efesios, ahí encontramos la ley de la verdad, la primera ley que debe estar, habitar, cohabitar, residir. ¿En dónde? En esta casa, ¿en dónde? En este santuario, ¿en dónde? En este habitáculo, ¿en dónde? En esta residencia, en este templo, lo, lo que te hablo, lo que te hablo ahora deberá permanecer hasta que sea retirado del globo terráqueo, dice el versículo 14 del capítulo 6 del libro de Efesios de la siguiente manera, dice que debes tener atado o ceñido, dice ceñidos vuestros lomos con la verdad, o sea que tus lomos, tus lomos, mis lomos deben estar ceñidos, o sea que hay algo que debe, deberá estar muy firme, muy firme, bien fijo, bien atado, bien bien, bien, bien rodeándome y ajustado mi cuerpo, y que es la verdad, la verdad, o sea que para que yo pueda ser victorioso en esta aventura de la fe, porque estamos en una aventura de la fe, y yo, y yo quiero tener victoria espiritual en todas las áreas, y si yo quiero tener victoria espiritual, si yo quiero ser un vencedor, si yo quiero ser un victorioso, si yo quiero ser un un triunfador, si yo quiero esgrimir, esgrimir la espada como soldado y como guerrero que soy, deberé tener bien atado el cinto, el cinto, el cinturón de la verdad, deberá estar fijo en mi vida, ¿sabes lo que dice la Biblia? En el versículo 6 del capítulo 14, ahí salimos un poquito del libro de Efesios, así que te, te voy a dar tiempo, Dice el versículo 6 del capítulo 14 del libro de San Juan de la siguiente manera. Recuerda que está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 
el libro de San Juan o el Evangelio según San Juan, capítulo 14 y versículo 6, dice de la siguiente manera, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, Jesús lo cantó, lo habló, lo profetizó, lo dijo, ¿qué es lo que dijo? Yo soy el camino, si están buscando el camino, yo soy, si están buscando la verdad, yo soy, si están buscando la vida, yo soy, y nadie irá al Padre si no es por mí, entonces Jesús se autoproclama como la verdad, entonces como punto número uno, nadie podrá hacer guerra espiritual si no nació de nuevo, Nadie podrá hacer guerra espiritual si no experimentó una conversión. Nadie podrá hacer guerra espiritual si no experimentó una regeneración, si no rindió su vida, si no entregó su corazón, si no se doblegó ante el Señor. Si Jesús no está sentado en el trono, en el trono del corazón, no podrás hacer guerra espiritual. ¿Por qué? Porque habíamos dicho en el versículo 14 del capítulo 6 del libro de Efesios, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y la verdad, ¿quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, para tener éxitos, para tener triunfos, para tener victorias, para andar erguido y con la frente bien en alto, enfrentando situaciones, circunstancias, problemas, tentaciones, pruebas, luchas para enfrentar todo eso con éxito. Yo deberé tener la verdad en mi corazón y la verdad es Jesucristo. Yo deberé ser Cristo céntrico, Cristo céntrico. ¿Qué significa ser Cristo céntrico? Que en el centro, el centro, el centro de mi corazón el centro de mi corazón o oh, en el centro de mi corazón debe estar Jesús reinando, liderando, comandando, teniendo las riendas de mi vida, el control de mi vida. La pregunta es, ¿quién tiene las riendas? ¿Quién está comandando? ¿Quién está controlando? ¿Quién está gobernando? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? De ahí podría darte la explicación de por qué hay derrotas, hay fracasos, hay tristeza, hay una vida deprimente o decadente. Entonces, si tu vida es deprimente, decadente, es una vida desgraciada, es una vida que está en desánimo, en desgano, en desaliento, o estás llevando una vida de depresiva, que no puedes tener victoria en ninguna área, la, eh, la respuesta debe ser porque no está Jesucristo comandando o liderando o gobernando, porque hay gente que siempre tiene, tiene, tiene un pesar, tiene una pena, tiene, tiene estado deprimente, siempre está en derrota, siempre está en llanto. Siempre está en fracaso, no tiene éxito espiritual, no tiene éxito en su llamado, no tiene éxito en su ministerio, no tiene éxito en el área emotiva, sentimental, en, en el área de las relaciones. Sus relaciones son, son, son cortas, son, son, son de, de, de meses, no son duraderas, porque hay gente que siempre está con ataduras y con problemas. El, la respuesta es que no sos o esa persona no es Cristo céntrica, cuando alguien es Cristo céntrico, Cristo céntrico, está bien, esa persona es gris de la espada, guerrea, pelea, batalla, le da para adelante, le pone el pecho a las balas, entiende que es un guerrero, entiende que es una guerrera, tiene ceñido, tiene ceñido, tiene atado el cinturón de la verdad, Jesús lidera, está comandando a ser general de la vida, pero también, la palabra del Señor dice en el libro de Efesios, versículo 25 y capítulo 4, de la siguiente manera, necesito que lo busques, por favor, recuerda que estamos en Gálatas, Gálatas, Gálatas Efesios, Filipenses, Colosenses, te pide que estés en el versículo 25 del capítulo 4 del libro de Efesios, para hablarte de la verdad, 
te estoy hablando del ropaje, la armadura espiritual, la, la armadura celestial para la guerra espiritual. Dice el versículo 25 del capítulo 4 del libro de Efesios de la siguiente manera. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sabes qué? La Biblia te hace responsable. ¿Por qué te hace responsable? Porque en muchas ocasiones tenemos un argumento. Ya me va a cambiar el Señor. Cuando el Señor me toque, cuando el Señor me hable, cuando Él, él me transforme, cuando a Él le plazca. Sí, estamos siempre, siempre con esa excusa barata. Ya me va a cambiar el Señor. No, la palabra del Señor dice lo siguiente. Por lo cual desechando la mentira, o sea que uno con su libre albedrío, con la libre voluntad de elegir o oh, con la libre voluntad de escoger, tiene que hacer un desecho, tiene que hacer un desecho, ¿Qué, es? ¿qué desecho tiene que hacer? Tiene que desechar, ¿qué es lo que tiene que desechar? La mentira, ¿por qué? Porque dice hablar verdad cada uno con su prójimo, o sea que yo debo hablarte la verdad y en este momento te estoy hablando la verdad. ¿Por qué? Porque quiero que tengas victoria espiritual, victoria en tu llamado, victoria en tu ministerio, victoria en todo lo relacionado a tu vida. Mientras estemos en esta gran aventura de la fe, ¿sabes qué? La palabra verdad según el diccionario común de la lengua española me dice a mí que se define como sigue a continuación. En este sentido, estamos hablando de la verdad, en este sentido, la verdad supone, hola, escuchad, la verdad supone, supone, se supone, es lo razonable, es lo que se entiende, es lo que se pretende, es lo que se espera, o sea que la verdad supone, la concordancia debe, debe coincidir, debe haber una concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe, o sea que cuando hablamos de verdad, la verdad, cuando hablamos de la verdad, se supone, se supone, ¿qué es lo que se supone? Que debe existir un acuerdo, una concordancia entre aquello que afirmamos con lo que sabemos. Entonces, en, en este habitáculo, en esta casa, en este santuario, en mi mente, en mis pensamientos, en mi corazón y en mi alma, yo sé, yo sé, sabo, como decimos jugando, yo sabo, yo sé, ¿qué es lo que sé? Un montón de cosas entonces a la hora de hacer afirmaciones prestame atención a la, a la hora de hablar charlar dialogar conversar y hacer confirmaciones y afirmaciones lo que yo afirme debe coincidir o debe estar en concordancia con lo que sé, si de repente lo que yo hablo, charlo, converso, afirmo, no coincide, no está, no está concordando con lo que sé, entonces es una mentira. Estamos diciendo que en este sentido se supone, se supone que la verdad debe concordar no solamente con lo que se sabe, sino con lo que se siente. Hola, la verdad Debe, debe coincidir y debe concordar, porque es lo que se supone, se supone, entonces, se, te estaba diciendo que la verdad supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que sentimos, entonces, toda afirmación mía, toda charla, toda conversación, toda afirmación mía, debe coincidir con lo que siento, porque si yo te digo, te amo, te amo, te aprecio, te quiero, te estimo, sos una gran persona para mí, pero dentro mío tengo odio, tengo rencor y tengo resentimiento. Entonces lo que estoy afirmando no coincide, no concuerda con lo que siento. Pero si de repente, prestame atención, eh, eh, es, es también con respecto al pensar. En este sentido, escuchar la verdad supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se piensa, si yo estoy pensando algo, tengo un pensamiento muy determinante y muy firme, pero estoy afirmando, afirmando algo que no está de acuerdo, o no concuerda, o no coincide con lo que yo estoy pensando, o, o, o con lo que yo pienso, es mentira, entonces, la verdad es que toda afirmación, toda afirmación debe coincidir con lo que sé, 
con lo que siento y con lo que pienso. Entonces, si mis afirmaciones, prestame, si mis afirmaciones coinciden con lo que sé, siento y pienso, estoy diciendo la verdad y estoy ceñido, ceñido con el cinturón de la verdad. Tengo este, este elemento que es parte de la armadura celestial o espiritual para la guerra espiritual. Entonces, si yo afirmo, 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 afirmo algo y eso que afirmo coincide o concuerda con lo que sé, siento y pienso, estoy diciendo que hay honestidad, estoy diciendo que hay sinceridad, y estoy diciendo que hay franqueza, y estoy indicando que estoy viviendo esta ley. ¿Qué tipo de ley? La ley de la verdad, y teniendo o viviendo la ley de la verdad a la hora de hacer guerra espiritual. Es por eso que muchos son derrotados, muchos fracasan, muchos caen al suelo, muchos están heridos, lastimados, están perniquebrados, están, están mutilados, están, están sangrando, están depri, deprimi, deprimidos, una vida deprimente. ¿Por qué? Porque no, no, porque no tienen ajustado el cinturón de la verdad, porque a la hora de hacer afirmaciones, esa afirmación no concuerda con lo que se sabe, con lo que se siente o, o con lo que se piensa, entonces no está preparado para lo que es la guerra espiritual. Ahora, préstame atención, por favor, te voy, te voy a, a brindar el... El segundo punto, pero antes, antes de brindarte el segundo punto para terminar bien este primer punto, si dices la verdad, escucha, no tendrás que acordarte de nada. Si vos decís la verdad, tienes que despreocuparte y no tendrás que acordarte de nada. ¿Por qué? Porque el mentiroso debe tener buena memoria, aquel que miente deberá tener buena memoria. ¿Por qué? Porque a la hora de comentar de vuelta lo que ella dijo, deberá coincidir cada palabra que ella dijo con lo que, lo, con lo que tendrá que decir. Tendrá que tener buena memoria para no dar a entender que, que está mintiendo. Entonces, to, toda persona que dice la verdad no tendrá que acordarse de nada. No tendrá que acordarse de nada. ¿Por qué? Porque siempre dice la verdad. Y lo que, lo, y lo que dice ahora ya lo dijo antes. Y lo que tendrá que decir eh, el, el, de, después es lo que dijo ahora. Y no tendrá que estar eh, pensando y, y recordando cosas. No. Ahora, prestame atención. La verdad tiene dos sabores. Ahora, la verdad tiene dos sabores. Uno dulce. La verdad tiene dos sabores. Uno dulce. ¿Cuál es el sabor dulce? Cuando alguien dice... Cuando alguien dice la verdad, cuando alguien dice la verdad y, y otro amargo, ahora otro amargo para el que lo oye, o sea que la verdad tiene dos sabores, uno dulce para el que dice o para el que la dice o para el que siempre habla la verdad, tendrá siempre el sabor dulce y el otro sabor será amargo para quién, para aquel que la oye, ¿por qué? Porque no hay más cosa, no hay cosa más dolorosa que la verdad, aquel que escucha o le dice la verdad, tiene un sabor amargo por dentro y le está doliendo por dentro, es por eso que crucificaron a Jesús, porque Jesús era la verdad y la verdad siempre será perseguida, pero nunca vencida. El punto número dos, la ley de la justicia, hola, prestame atención por favor, la ley de la justicia, dice el libro de Efesios capítulo capítulo 6 y el versículo 14, estamos hablando de la armadura celestial o la armadura espiritual para la guerra espiritual, tendré que tener o llevar a cabo o vivir esta segunda ley, es la ley de la justicia, Efesios capítulo 6 y el versículo 14 dice de la siguiente manera para brindarte esta segunda ley, la ley de la justicia, dice, dice así, vestidos con la coraza de justicia, vestidos con la coraza de justicia, o sea que yo en mi vestimenta, ropaje, en la armadura que el Espíritu Santo me brinda, deberé tener la coraza de la justicia, será elemental e indispensable para la victoria, la victoria que vos deseas y que yo deseo, ¿sabes una cosa? 
el libro de Romanos para ver entender esta segunda ley, la ley de la justicia, el versículo 1 del capítulo 5 del libro de Romanos, dice de la siguiente manera, puesto que Dios ya nos ha hecho justos, gracias a la fe tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Presta atención porque esto te sirve. Estamos hablando de esta segunda ley que debe estar, habitar, cohabitar, residir dentro mío para que yo sea un triunfador a la hora de hacer guerra espiritual. La segunda ley, la ley de la justicia. Y el libro de Romanos decía, puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que justificado pues por la fe. Tengo paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como punto número uno, yo debo aceptar la justicia que me ofrece Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando Pablo habla, cuando Pablo habla de los justificados, los justificados en este versículo 1 del capítulo 5 del libro de Romanos, él piensa, él, él tiene en mente lo siguiente, que por su pasión, por su pasión, muerte y resurrección, hola, te reitero, él piensa, Pablo, que por su pasión, muerte y resurrección, Cristo ha llevado las cosas, fíjate lo que te estoy diciendo, Cristo ha llevado las cosas a tal punto y, a tal nivel y, a tal grado y, a tal dimensión que ahora ellos están ante el tribunal de Dios absueltos o inocentes. ¿Qué significa esto? Que nosotros fuimos justificados por la fe. ¿La fe en qué cosa? En el sacrificio. ¿La fe en qué cosa? En la muerte. ¿La fe en qué cosa? En la resurrección de Cristo. O sea que, prestame atención, ¿qué significa? ¿Qué significa ser justificado? Que antes, cuando yo no conocía a Jesús, era enemigo, era rebelde, era, era alguien que vivía a espaldas, era alguien que, que vivía su vida, hacía o oh, tenía su ruta, su historia, su, su camino, hacía lo que le placía, pero cuando yo me entregué a Jesús, ahora Dios ya no me mira como me miraba antes, cuando yo no conocía a Jesús, Dios me miraba y veía un rebelde, un enemigo, Dios miraba a alguien que vivía su vida, hacía su historia, pero ahora ya no soy enemigo, hola, ahora ya no soy enemigo, ¿Por qué ya no soy enemigo? Porque Jesús ya me justificó, me justificó, estoy justificado. O sea que yo me presento delante del tribunal, delante del, del tribunal y, y, y soy absuelto, soy inocente, soy absuelto, soy inocente. ¿Por qué soy absuelto y soy inocente? Porque Jesús ya me justificó, ahora el Padre me mira. Y el Padre me ve reconciliado, el Padre me ve limpiado, santificado, justificado. Él, él me mira ahora y me mira a través de la sangre de Jesucristo. O sea que antes me miraba y me, y me miraba como rebelde porque lo dice la Biblia, que éramos enemigos, enemigos de Dios. Pero ahora Él me mira y ya no me ve como su enemigo, ya no me ve como un rebelde, no me ve como un apartado, como alguien distante, lejano. No, Él me mira y me ve a través de la sangre me ve a través del, del sacrificio, la muerte, la llaga, la tortura, la pasión de Cristo, me, me mira y, y me ve a través de la resurrección de Cristo y me ve como su hijo, me ve amado, me ve santo, me ve limpio, me ve su siervo, me ve como alguien que tiene una herencia celeste, como alguien que va rumbo al cielo, entonces, prestame atención, para hacer guerra espiritual, vos tenés que estar justificado y andar, cuando alguien, cuando alguien fue justificado, esa persona camina en justicia, es justo delante de Dios, Ahora, prestame atención, andar en justicia es más que hacer algo bueno, es una manera de mostrar el carácter mismo de Dios, porque el Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos, o sea que yo debo mostrar el, el, carácter, el carácter justo de Dios, porque Dios es justo, o sea que mi trabajo... 
yo debo mostrar el carácter de Cristo, el carácter de Dios, en mi trabajo debo andar en justicia, en el colegio debo andar en justicia, en mi casa debo andar en justicia, cuando ande en mi ciudad, cuando trascienda mi ciudad, cuando tenga que viajar, debo caminar como un justo, porque yo debo revelar, debo revelar en mi manera de pensar, debo revelar en, en mis actos, en mis hechos, en mi conducta, en mi vida, el carácter de Cristo, debo mostrarlo a Él, debo revelar la justicia del Señor, Señor, ¿por qué? Cuando hablamos de justo, prestaba atención, se denomina justo a toda situación o circunstancia que se ajusta a una ley, o sea que yo en toda situación y en toda circunstancia debo ajustarme a una ley, y a qué ley, a la ley de Cristo, a la ley del reino del Señor, porque el reino de Cristo tiene sus leyes, así como toda nación, todo pueblo, toda, 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 todo país de la tierra, tiene leyes, el reino de Dios también tiene sus leyes y se denomina justo, ahora se denomina justo a toda situación o circunstancia que se ajusta a una ley, o sea que yo en toda circunstancia y en toda situación debo ajustarme a la ley, a la palabra del Señor. Igualmente, la justicia ha sido, escucha, entendida como virtud humana, o sea que yo debo tener esta virtud, es una virtud humana, Puede ser definida esta virtud humana, puede ser definida como el arte de hacerlo justo y de dar a cada uno de los suyos. Yo debo tener esta, esta virtud humana sí, que, que, que se define como el arte de hacerlo justo y de dar a cada uno de los suyos. Y la palabra del Señor dice, no debáis a nadie nada. Al que honra, yo debo ser justo. Hola, al que honra, yo debo ser justo. Darle honra. Al que honra, honra. Ah, no debo deberle nada a nadie. A cada persona debo darle lo que es justo. Lo, lo, lo que haría el Padre a través de mí. Debo tener esta virtud. Y esta virtud se define como el arte de hacer lo justo y de dar a cada uno lo suyo. Prestame atención. Mejor que el hombre, escucha, mejor que el hombre que sabe lo que es justo, es el hombre que ama lo justo. Hola, mejor que el hombre que sabe lo que es justo, es el hombre que ama lo justo. ¿Por qué? Porque no es solo teoría, no es solo saberlo, hay mucha gente que son los sabe lo todo, son los teóricos, pero Dios no quiere que solamente sepamos que debemos hacer lo justo, Dios quiere que amemos, que amemos lo justo, porque esto no es teoría, todo se debe pasar y debe tratarse con respecto a la práctica, hay que vivir una vida justa y cuando alguien vive una vida justa, tiene o vive esta segunda ley y estamos diciendo que esta segunda ley es la ley de la justicia, o sea que yo tengo la coraza, la coraza de la justicia y si tengo la coraza de la justicia saldré siempre victorioso, victorioso y recuerda que la coraza defiende y protege el corazón, los sentimientos, las emociones, ahora prestame atención, te voy a brindar la tercera ley, la ley de la predicación. Si sí, escuchaste bien la ley de la predicación, dice el versículo 15 del capítulo 6 del libro de Efesios, para hablarte de esta tercera ley, la ley de la predicación, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, Escúchame, ningún guerrero puede tener victoria descalzo, ningún guerrero puede tener éxito descalzo, ningún guerrero puede ser triunfador descalzo, nadie podrá derrotar al enemigo descalzo, ¿por qué? Porque debe estar en mí, en mi espiritualidad, esta tercer ley o este tercer componente de la armadura celestial, dice, y calzados los pies, yo debo tener mis pies calzados con el apresto, la palabra apresto es preparación, o sea que yo debo estar preparado y debo estar dispuesto para predicar el evangelio de la paz, es por eso que hay mucha gente que no tienen victoria, ¿por qué? Porque callan, omiten, viven con la boca cerrada, 
la gente les cuenta sus problemas, la gente les cuenta sus dramas, la gente les cuenta sus dificultades, la gente les cuenta sus derrotas, la gente les cuenta sus vicios, la gente les, cuen les cuesta cuenta sus debilidades y ellos solamente escuchan y escuchan y escuchan y no hablan de Jesucristo, no predican el Evangelio, no ofrecen la solución al deprimido, no ofrecen la solución al depresivo, al angustiado, al que está encarcelado, no abren su boca, no predican y porque no predican y porque solamente escuchan y escuchan y escuchan y quieren congraciarse con la gente y no quieren predicar, ellos mismos llevan una vida derrotada y fracasada y siempre están con problemas, pero si vos no querés llevar una vida derrotada, fracasada, si vos querés ser un victorioso y si vos querés ser un vencedor, tendrás que estar cansado con el presto del evangelio de la paz qué significa esto hablar en tu trabajo qué significa esto hablar del colegio qué significa esto hablar en tu casa usar las redes sociales usar las redes no no para estar poniendo estados deprimentes y desgraciados no para estar poniendo estados sí de, de con, con tirando indirectas y ese tipo de cosas usar las redes sociales para predicar el evangelio de cristo Dice la Biblia en el versículo 7 del capítulo 52 del libro de Isaías de la siguiente manera. Escucha esto, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina, la palabra del Señor dice que son hermosos, ¿en dónde? Sobre los montes, los pies, pero los pies de quién, no del que trae chismes, no del que trae murmuración, no del que trae habladurías, no del que trae conjeturas, no de aquel que trae, trae, trae un virus o es tóxico, no, solamente los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, o sea, aquel que, aquel que trae alegres nuevas, o sea, que aquel que anuncia la paz, o sea, que, que aquel que trae nuevas del bien, o sea, que, que aquel que publica salvación, o sea, que aquel que dice a Sion, tu Dios reina, existe un rey, existe un rey, y este rey te invita a su reino, dice que esos pies son hermosos, o sea, que este punto número Tres, la ley de la predicación deberá estar, habitar, cohabitar, residir, ¿en donde En mi vida, ¿por qué? Porque es parte de mi armadura espiritual para la guerra espiritual. ¿Sabes qué? La palabra evangelio se define como sigue a continuación. ¿Por qué? Porque tenemos que predicar, predicar qué cosa, el evangelio. ¿Sabes qué? Evangelio, según el diccionario bíblico, me dice a mí, que se define como si a continuación toma nota porque esto te sirve, pero viene del griego evangelion, Grie, la, la, la G de gato, la H muda, la E, L, I, O, N, evangelion, evangelion, o sea que proviene del griego evangelion, la misma está compuesta, escucha evangelion, esta palabra que proviene del griego está compuesta por dos vocablos, em, o sea que la E y la B corta, em, em, que es las dos letras que, con las que se inicia la palabra evangelion, em, que significa bien, y ángelos, hola ángelos, que expresa mensajero, por lo tanto significa buena nueva o mensaje feliz o mensajero del bien, yo soy un mensajero del bien, soy, tengo un mensaje feliz, ahora tengo, tengo buena nueva en mis labios, entonces, ¿qué te quiero decir a vos con todo esto? En medio de tanta malaria, en medio de tanta pandemia, en medio de tantas malas noticias, vos tenés un mensaje feliz. ¿Cuál es tu mensaje feliz? Cristo murió. ¿Cuál es tu mensaje feliz? Cristo fue crucificado, fue, fue ensangrentado, derramó su sangre en el, en el madero, en, en, en el calvario. Él murió 
de una manera de agonizante, derramó su sangre, Él resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿para qué? Para, para salvar del pecado, ¿para qué? Para salvar de la condenación, ¿para qué? Para salvar del sitio infernal, ¿para qué? Para salvar de la depresión, de la tristeza, de la angustia, de la agonía, o sea que vos tenés un mensaje feliz, un mensaje que está en tus labios y que está en tu corazón, ¿sabes lo siguiente? La evangelización no debe ser parte de nuestra vida la evangelización no debe ser parte de mi vida la evangelización debe estar incorporada en mi vida o sea que escucha esto deja que tu corazón se quebrante por las mismas cosas que quebrantan el corazón de Dios yo debo dejar o permitir que mi corazón se quiebre se quebrante por las mismas cosas que quiebran o quebrantan el corazón del Señor y las cosas que quiebran o quebrantan el corazón de Dios en este tiempo es ver a la gente es ver a las almas, es ver a los perdidos, prestame atención la gran comisión no es una opción, para mí esto no es una opción para que yo la pueda considerar, sino un mandamiento para ser obedecido, si en tu vida en tu espiritualidad en tu llamado y en tu ministerio está esta tercera ley la ley de la predicación y si tenés el calzado en tus pies, el calzado que es el apresto del evangelio de la paz te aseguro victoria, te aseguro triunfo, porque este tercer componente, el calzado pertenece a la armadura celestial para la guerra espiritual wow, qué tremendo, ahí donde vos estás, por favor quiero bendecirte, Padre en el nombre de Jesús, bendigo a todo aquel que está frente a esta conferencia, bendigo a todo aquel que está frente a esta exposición de la palabra, bendigo a todos aquellos que están escuchando atentamente, Qué bueno, qué tremendo, vos seguí orando en tu casa, yo debo terminar, que Dios te bendiga, te espero mañana a las 19 horas con la segunda parte de esta conferencia y con la Santa Cena, Santa Cena, Santa Cena del Señor María Domingo, que Dios te bendiga, que te habló, esto es hermano y amigo, el pastor Alejandro Dios te bendiga mucho, chau, chau, chau